የአፍሪካ ድርጅት ከተመሰረተበት ቀን ጀምሮ ከቋሚ አጀንዳዎቹ አንዱ ወይም ብዙ ጊዜ ባጀንዳ ባያ ዝምየ ተነሳ ያወዛግብ የነበረው የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ነበር በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ጉዳይ ዛሬ የሰይጣን ጆሮ አይስማና እንዲህ እንደ ታናሽና ታላቅ ተማማቾች ጸጉር ለነሰራራ ቀደም ባለው ጊዜ ላስታራቂም ላማላጅም ያስቸገረን ባላንጣዎች ነበር ባላንጣነታችን ከዲፕሎማሲ ጭግጭግና ከጉባኤን ትርክ አልፎም ጦር ተማዘናል ደም ተቃብተናል በኢትዮጵያና በሶማሊያ ጉዳይ ለማሸማገልም ለማወቃቀስም ወዲ አውዲ ካሉ መሪዎች ማከላ አንዱ ንፍሳቸውን ይማረውና ይቀድሞ የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሙአሊ ሙኔሬሪ ላንድ የሶቪየት ህብረት ዲፕሎማት ለመጪው ጊዜ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ወንድማዬ ግንኙነት ይኖራል ብሎ መገመት አይቻልም ብለውት ነበር ያዶ አድል በተገኘ በስንት አመት መሆኑ ነው ኢካቲት 23 1970 ዓ.ም ህብረት ማለዳ ላይ ጅጅጋን ከተማ ይዞ በነበረው የሶማሊያ ጦር ላይ የማጥቃቱ ጊያ ጀምሮ ረፋዱ ላይ ጅጅጋን አስለቅቆ ቀጠለ ከ970ው ውጊያ በኋላ ሁለቱ አገሮች ወጣላቸው መሰለኝ አንድ ላይ ነው እንጂ እርስ በርስ አልተዋጉ ወደፊትም እንዲው ያቆያቸው ዛሬ ላሰናዳነው ጨዋታችን ዋቢ የሆኑን መጻግብት የቢቶደር ዘውዴ ገብሬ ህይወት የህይወት ውጣውረድ መጽሐፍ የጆን ሃዘዌ ስፔንሰር ኢትዮጵያ አትቤ ዲፕሎማቲክ ሚስጥራዊ ሰነዶች የተሰኘው በትፈራ በላችም ተፈራይ ተረጎመ መጽሐፍና ሌሎችም ጋይቶችና መጽሔቶች ይሆናሉ። ዋቢ ለሆኑን መዛግብት ባለመብቶች በሙሉ በእናንተ ባልማጭቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከብር የታዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ይቶደር ዘውዴ ገብረዮት የህወት ውጣውረድ በተሰኘው መጽሐፋቸው ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋራ ስላላት ግንኙነት እንዲብለው ነበር ጥንታዊት ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ የሆነች ሀገር የወሰን ክልሏም አሁን ከመታወቀው የሚያልፍ ነበር ዳግማዊ ያጼ ሚኒሊክ በ683 ዓመተ ምህረት ለዓለም መንግስታት ባስተላልፈው ሰርኩላር በመስራቁ ክፍል ያለውን ያገራቸውን ወሰን ሲገልጹ የኢትዮጵያ ግዛት ወሰን ከሶማሊያም የሚያልፍ መሆኑን አመልክቷል ይህም ቢሆን ባገሩ ብራማ መሆን ለጊዜው ሳይቀናና ያስተዳደር ስሪትም ሳይመሰረትበት የቆየ ነበር ከዚህ የተነሳ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ቅኝ ግዛት ለመያዝ ይጣደፉ የነበሩት ሶስት አያላ መንግስታት ፈረንሳይ እንግሊዝ ጣሊያን ይህን የሀገር ክፍል ተከፋፍለው ሊይዙ ይችላል ከዚህም ክፍፍል በኋላ የፈረንሳይ ሶማሌ ምድር የእንግሊዝ ሶማሌ ምድር የኢጣሊያ ሶማሌ ምድር የተባለ መጠራት ጀመረ ሆኖም በመስራቁ ክፍል በእንዱ ቂያኖስ የተዋሰነ የሚገኘው የሀገር ክፍል የኢጣሊያና የእንግሊዝ ይዞታ ሆኖ ቢቆይም ከጥንት የኢትዮጵያ ክፍል መሆኑ አልተዘነጋም ነበር በኢትዮጵያ ታሪክ እንደሚነገረው ሶማሊያ ከቅኝ ገዦች እጅ ውስጥ ከመግባቷ በፊት ከቀደሙት የኢትዮጵያ ነገስታት አንዱ አጼ ዘራ ያዕቆብ ከ1426 እስከ 1460 በኢትዮጵያ ቁጣጥር የኑሩ ንጉስ ነበሩ የመንግስታቸው አስተዳደር በመስራቁ ክፍል እስከ ህንዱ ቂያኖስ ጥረፍ ድረስ ተዘርግቶ እንደነበር ይነገራል የዋብሽ የበለን ጅረት በመከተል ሰፍሮ የሚገኙ ሶማሊዎች አዶና የሚሏቸው ከሶማሊያ የተለዩ ዘሮች ካጼ ዘራ ያዕቆብ ጥረፍ ጥባቂ ወታደሮች ተቆርጦ ይቀሩ ወይም በአገሩ ላይ የሰፈሩ ለመሆኑ ዋና ማስረጃ ሆነው የሚጠቀሱ ናቸው በዚያ ሀገር ክፍል በየጊዜው ሰርግ ጎቦችን ለመከላከል ብዙ ጦር ለተካይዷል በሶማሊያ ኢትዮጵያ ወሰን ከብዙ ዘመናት በፊት ጀምሮ ቀብሪ ዳሃር እየተባለ የሚጠራ አንድ ያውራጃ ግዛት አለ ስሙንም ያለጥረጥር ያገኘው ከትግሬኛ ቋንቋ ሲሆን ትርጉሙም በጦርነቱ ወደፊት እንግፋ ለሞቱት ቀብር በኋላ ይሆናል ማለት ነው አጼ ሚኒሊክ የተከሰውን ሰርኩላር ካሰራጩና የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለዓለም ካሳወቁ በኋላ ጥይት ቆየት ብሎ ነው ወዳዷ የተዘመተው ኢትዮጵያ በዚያ የኮሎኒያሊስቶች ጦርነት ድልን አግኝታ ባለም ስትታወቅ ለጊዜው ባልተቆጣጠረችው ግዛቷ በቅኝ ገዢነት የገቡትን ተስፋፊዎች የሚያነቃ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ብሎ ለመገመት ይቻላል በመሆኑ ከድሉ በኋላ እነዚህ ቅኝ ገዢዎች ከኢትዮጵያ ጋራ የዲፕሎማሲ መገናኛን በመክፈት የመጀመሪያ ስራቸው ካደረጉት መካከል አጼ ሚኒሊክን በየተራ ባስፈረመዋቸው የወሰን ክልል ውሎች እነዚያን ያለ ህግ ያዟቸውን የነበሩት ሀገሮች ህጋዊ ያድርገው ዛሬ ከጃችን ወጥተው 
ጎረቤት ሀገሮች ሆነው የተገኙት በዚህ ሳቢያ ነው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ያሁኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲቋቋም በቅኝ ገጆች የታዘባቸው ሀገሮች እንዲመለሱላቸው ህጋዊ መብት ያላቸው ሀገሮች ሲጠይቁ ቅኝ ገጆችና ይገባኛል ባዮችም ጥያቄያቸው በማቀረባቸው ጉዳው ለብዙ አመታት ሰፊ ክርክር ሲደረግበት ቆይቷል ሆኖም በመጨረሻ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅኝ ገዢነት ለሚገኙ ሀገሮች ወደፊት የሚተዳደሩበትን ሁኔታ ራሳቸው ራሳቸው እንዲመርጡ እድል ሲቀርብላቸው ኢጣሊያ ሶማሌላንድ ንጻ ሀገር መሆንን በመመረጧ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢጣሊያ የሞጊት አስተዳዳሪነት ለ10 አመታት ከቆየሽ በኋላ ንጻ ሀገር እንድትሆን ወሰነ በዚህ መሰረት በቅኝ ግዛት ከተያዙት መካከል የኢጣሊያ ሶማሌላንድ ንጻ ሀገር ሆና ለመተዳደር በመብቃቷ ለኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገር ሆነች በዚያን ጊዜ በምን አኳን አብሮ ለመኖር እንደሚቻል ብዙ አነጋጋሪ ሁኔታዎች ከተኖ ነበር አጽሚኒ ሊክ ኢጣሊያ ጋራ ባደረጉት ውል የወሰን ክልሉ በውሉና የካርታ ላይ የተመለከተ ቢሆንም በመሬት ላይ ያልተተከለ ሆኖ ያንን ማስተካከል የመጀመሪያ ተግባራችን መሆን ነበረበት ከሱማሊያም ጋር በጉርብትና በሰላም ለመኖር መልካም ግንኙነት መፍጠር በማስፈለጉ ለዚህም ከመውግዚት አስተዳዳሪው መንግስት ጀምሮ ስልጣን በመረከብ ላይ ከነበሩት የያገሩ ባለስልጣኖች ጋራ በየተራው ለመቀራረብና ወሰኑን ለማካለል ብዙ ጥረት ተደርጓል እስከ ዛሬ በይዞታቸው ከመጽናት በቀር በመሬት ላይ የተወሰነ የድንበር ምልክት አልተተከለ ቢሆንም ይሁ ሁሉ ሳይሆን ሶማሊያ ንጻ ሀገር ሆና ስለተቆጠረች ኢትዮጵያ ሁለት ምርጫ ነበራት ይሁን ጥንት ሶማሊያ ኢትዮጵያ የግዛት ክፍል የነበረሽናት በማለት ከኢትዮጵያ ጋራ በኩልነት አብሮ የመኖር እድል እንድታገኝ መጣል ይህ የማይሆን ቆነ ደግሞ በመልካም ጉርብትና በጥቅም ኢኮኖሚ በመከላከያ በጋራ ጸጣ በቃ በኩል ተሳስሮ በሰላም ለመኖር መወሰን ነበር በዚህ ሁኔታ ከሶማሊዎች ጋራ የወንድማማችነት መንፈስ እንዲኖርና የአንድነት ግንኙነት እንዲጠብቅ ኢትዮጵያ በራሷ የሚያስፈልገውን ምክርና हिसाब አከፍላለች በዚህ ጊዜ ባንድ ወገን እንግሊዝ በተለመደ የረቀቀ አስራር የፈጠረችው ታላቋ ሶማሊያ የተባለው አጉል ስሜት በአገሪው ዘንድ በማየሉ ከዚህም በቀር በሃይማኖት መመሳሰል በኩል ግብጽ ተነዛው የነበረው ስብከት ይህን የአንድነት መንፈስ የሚቃረም በመሆኑ ባንድነቱ ሐሳብ ብዙ ሊገፋበት አልተቻለም ሆኖም ሶማሊያ በመጨረሻ ከቅኝ ተገዢነት ነፃውታ በነፃነት የራስዋን አስተዳደር አቋቁማ ለመኖር በመጠይቅበት ጊዜ ድጋፍ በመስጠት በመልካም ጉርብትና ተሳስፎ መኖር ተገቢና አማራጭ የሌለው ውሳኔ መሆኑን ኢትዮጵያ በተክባር አሳይታለች በዚህ ማከል ትልቅ ችግር ሆኖ የሚነሳ የወሰኑ ጉዳይ ቢሆንም ኢትዮጵያ በአፍሪካ የዘለቀታ ሰላም እንዲኖር ባላት ጽኑ ዓላማ መሰረት ከቅኝ ገዢዎች ጋር አትድርጎ የነበረውን ስምምነት ሁለቱም መንግስታት አጽንተው እንዲያከብሩት የራስዋን አስተዋጽኦ ከማድረግ አላቋረጠችም ዩንና ያውሉ ትግልና የተከፈለ መስዋዕትነት ሳይታሰብ ከንቱ ሆኖ በመገኘቱ በሁለቱም በኩል ለቅኝ ገዢዎች ጣልቃ ገብነት አሁንም ተመሻሽተውለት ተገኝቷል የሚያሰኝ ምልክት ታየ በተለይ በዚያ ሀገር ክፍል በኩል ሰርጎ በመግባት በአካባቢውና በመላይ ኢትዮጵያ ችግር ፈጣሪ የሆነቹ የሁል ጊዜ ጣላታችን ኢጣሊያ በዚያን ጊዜ በቀጣ መግባት ባይሆንላትም ለካማሳሰብ ባላችሁ ግለሰቦች በመጠቀም በፖለቲካ ባይማኑትና በውታደራዊ ኃይል ሽፋን ረጊ ቆረራውን ቀጥላ ነበር ጆን ሃዘዌ ስፔንሰር በኢትዮጵያ መንግስት እንደማክሩ ተመርጦ የተከተሉ የሕግ ባለሙያ የሆኑ አሜሪካዊ ናቸው ኢትዮጵያ አት ቤይ በሚል ራስ በጻፉት መጽሐፍ የተባበሩት መንግስታት የሞግዚት አስተዳደር ምክር ቤት በሶማሊያ ላይ ስለሚፈጠረው የሞግዚት አስተዳደር ስምምነት ለመንደፍ እንደ ዩሮፓ አቆጣጥር ጃንዋሪ 1950 ጄኔቫ ላይ ተሰበሰበ የሶማሊያ ሞግዚት እንድትሆን የታሰበው ቅኝ ገዢ የነበረችውና በጊዜው የመንግስታቱ ማህበር ያልነበረችው ኢጣሊያ ስለነበረች ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ምክር ቤቱ ከመሰበሰበው ወፊት በተባበሩት መንግስታት የበላይ አስተዳዳሪነት ሊመራ በሚገባው ግዛት ውስጥ የድርጅቱ አባል ያልሆነ ሀገር እንዲቀመጥ ለማድረግ የተጀመረው ስነ ስርዓት የቻርተሩን መንፈስ የሚጻረር ነው የሚል ተቃውሞ አስተላልፎ ነበር ወጋድን በማስመልከት እንግሊዝና ኢትዮጵያ በ1948 በተፈራረሙት ስምምነት ላይ እንግሊዞች ወጋድንን የሚለቀው ኢጣሊያ ክልሉን በቅኝነት ከያዘች በኋላ 
የኢጣሊያ ሶማሊላንድ እና ኦጋዴንን ለመለየት እስካሰመረቹ ያስተዳደር ድንበር ድረስ ያለውን ነው ብለው ተከራክረው ነበር ይህ መስመር በመሬት ላይ ያልተለየ ስለነበር በሶማሊያ ላይ የሞግዚት አስተዳደር እንዳይቋቋም ጉዳው በቀጣይ የሚመለከታት መንግስት በሚለው በቻርተር 1 ቀን 79 መሰረት ኢትዮጵያ ተከላክላለች ኢጣሊያ ቦሉዎን ላይ በ934 ጥቃት ከመሰንዘሩ አበፊት ጃን ሆይ ከጣሊያንና ከእንግሊዝ ሶማሊላንዶች ጋር ከሚዋሰነው መሬት በጊዜው በካርታ ላይ በቀይ መስመር የተከለለውን ለእንግሊዝ ሶማሊላንድ ቆርሰው ለመስጠት አስበው ነበር ይህም ጣሊያኖች ወደ ጋዲን ዘልቀው እንዳይገቡ ይከላከላል ተብሎ የታሰበ ነበር ጣሊያኖች ቦርወል ላይ ጥቃት በሚከፍቱበት ጊዜ እንግሊዞች እዚያ ቦታ የተገኙት ይህን መስመር ለመቀየስ ነበር እንግሊዝ የጣሊያን ሶማሊላንድና ኦጋዲንን በሙሉ ይዛ ታላቋ ሶማሊያ ለማቋቋም እስከ ቻለሽ ድረስ የተጠበቀው ክልል ችግር የሚፈጥር አልነበረም ሶማሊያ ንጻ ለመውጣት በመተዘጋጅበት ጊዜ ግን ሶማሊዎች እንግሊዞችን ፕሮጀክት የራሳቸው አድርገው ስለያዙት የተጠበቀው ክልል ብቻ ሳይሆን የእንግሊዝ ሶማሊላንድም ስጋት ላይ ወደቀች የእንግሊዝ ሶማሊላንድ ከዚያ የግዛት መጠቃለል ያመለጠች እንደሆነ ግን የእንግሊዝ ሶማሊላንድ ኗሪዎች ክብቶቻቸውና ገመሎቻቸውን ውሃ ለማጠጣትና ግጦሽ ለማብላት በየጊዜው ወደ ሁለቱ ክልሎች ስለሚገቡ ክልሎቹን ገንጥሎ መከላቀሉ ለእንግሊዝ አስፈላጊ ሆኖ ታይቷል ሶማሊያ ነጻ የምትወጣበት ጊዜ በፍጥነት እየተቃረበ ሲመጣ በታላቋ ሶማሊያ መቋቋም ሶማሊዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴም እየተነከረ በመሄዱ የተጠበቀውን ክልል የማግኘቱ ጉዳይ በእንግሊዝ በኩል ቀጥሮ የማይሰጥ ሆኖ ነበር የሁለተኛውን ዓለም ጦርነት ለማካሄድ አስተዋጽኦ ይኖርዋል በሚል ሰበብ ክልሉን ይዛ ለመቆየት ሌላ ሳማይ ምክንያት የለም በተለይ እንግሊዝ ዲርፓ ቁጣጥር በሽጥም ተዋምሳን በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ አሜሪካኖችን ካሰጣች በኋላ ለበርካታ አመታትም ወደ ዘይላ ወደ መተላለፊያ ለኢትዮጵያን ከፍታለን በሚል ምክንያት ሁለቱን ክልሎች ይዛ ልትቆይ ይችላል ነበር የዘይላው ንግግር ስለተፈረሰ ምክንያቱም አብሮ በነነ ኤርትራ ለማስመለስ ንግግር ከተጀመረበት ለት አንስቶ ለዩሮፓ ቁጣጥር በ755 ግማይ ቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ዘውድ የጫኑበት 5ኛ ዓመት የዩኤልዩ ባለ ስከተከበረበት ድረስ የነበረው የአራት ዓመት ጊዜ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የነበረት ተሰሚነት ጎልቶ ይወጣበት ወቅት ነበር ኢትዮጵያ ኤርትራ መልሳ በማግኘቷ የአረብ ሀገሮች ቁጣ በገነፈለበት ወቅት እንድሮፓ ቁጣጥር በ755 ምጭረሻ አከባቢ በግብጽ የሚመሩት ያረ መንግስታት በሶቪየት ህብረት እየተረዱ በፕሮፓጋንዳና የሰርጎ ገብ ዘመቻ ማካሄድ ጀመሩ ኢትዮጵያ ኤርትራ መልሳ በማግኘቷ ጥቃቱን የሚፈጸመው በሬዲዮና በሙስሊም ሰባኪያና ማካይነቱ ነው ኤርትራ እንትገነጥልና ወጋዴንን የሚያካትተው የታላቋ ሶማሊያ ማቋቋም እውን እንዲሆን ዘመቻቸውን ተያዙት ሁለቱ ሶማሊላንዶች ማለትም ኢጣሊያ ሶማሊላንድና የእንግሊዝ ሶማሊላንድ እንዲሮፓ ቁጣጥር በ760 ከተዋሃዱ በኋላ እንግሊዝ በአፍሪካ ቀንድ የነበረት ተሰሚነት አብቅቶ ነበር የታላቋን ሶማሊላንድ ፕሮግራም ሁሉ ለማድረግም የመጀመሪያው ታላቅ ምርጫ ተወሰደ የግብጹ ፕሬዝዳንት ናስር በ757 የአፍሪካ አሲያ ህዝቦች ህብረት AAPSO የሚባለውን ድርጅት አቋቋሙ ይህ የጸረምራ ባገሮች አቅጣጫ ያዘው ድርጅት የሶቪየት ህብረት የሲያ ሪፐብሊኮች ባባልነት ነበርበት ካላማዎቹ አንዱም የታላቋን ሶማሊያ እንቅስቃሴ መደገፍ ነበር የናስር ተቀናቃኝ የነበሩት የጋናው ንኩርማ ወዲያው ለዘብተኛ የሆነ የነጻ አፍሪካ መንግስታት AAPC እንዲቋቋም ስብሰባ አጠሩ ቀጥሎ ከቅኝ ገዢዎች የተወረሱትን ድንበሮች የሚቃወም ተራማጅ የሆነ የመላ አፍሪካ ሀገሮች ስብሰባ አጠሩ AAPC እና AAPSO ድርጅት ተከታታይ ስኬት ማግኘት በሌሎች እንደ ኢትዮጵያ፣ ላይቤሪያ፣ ናይጄሪያና የብራዛቪል ቡድን የተሰኙት 12 ፈረንሳይኛ ቋንቋ ተናጋሪ የምራብ እና የማዕከላዊ አፍሪካ መንግስታት ያሉ ወጋጥ ባቂ ኃይሎችን የተቃወሙ ትግል አስከተለ። ናስርና ንኩርማ ይህን ክስተት ለመቋቋም መቀናቀናቸውን ተተው ተራማጅ የሆኑትን የጊኒና የማሊ መንግስታትን ያልጄሪያን ጊዜያዊ መንግስት በመጨመር የካዛብላንካ ቡድን የሚል አቋቋሙ ሞሮኮም የቡርኖ አባል ነበረች የዚ ቡድን መፋጨት ነበር ዴርፓ ቁጣጥር በ763 አዲስ አበባ ላይ በተደረገው ስብሰባ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲወለድ ያደረገው ኢትዮጵያ 
በነበራት የመዲነት ሚና ከይፋ የስራን ቅስቃሴ ውጪ የሰራተኛ ድጋፍ በመስጠቷና ስብሰባውንም ለመጥራትም ቅድሚያ በመወሰዷ አዲስ አበባ የድርጅቱ ጽፈት ቤት እንዲሆን ተመረጠ pour toute le pays de l'Afrique la science est ouverte Africa yebelete nditneqa madreg alleben yiyandandu Africa tamagnet legosaw lemengistu tayhon landitu Africa indihon yigebal Yafrika ndinet dirijit charterin imbrit miyaqwaqmo merih yegzat andinet mekeberna አዲሶቹ መንግስታት ከቅኝ አገዛዝ ንጻ በወጡበት ወቅት የተረከቡትን ወሰን አክብሮ መቀበል ነበር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መቋቋሙ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከለ ተፈጠረ የወሰን ግጭት መፍትያ ላስገኘ የሁለቱ ዝግብ የድርጅቱን ቻርተር ለመፈረምና ድርጅቱን ለማቋቋም በተጠራው የረሳነ በሄር ስብሰባ ላይ ፈንድቶ ወጣ ኢንዶፓ ቁጣጥር በሜይ 1963 የድርጅቱን መክፈቻ ስብሰባ ላይ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት አድን አብዱላህ ኦስማን የኬንያ ሰሚናዊ ጫፍ ወረዳን ወጋዴንን የጣያና የእንግሊዝን ሶማሊላንድን የፈረንሳይ ሶማሊን ጅቡቲን በማካተት እንዲቋቋም ስለታቀደው የታላቋ ሶማሊያ ጉዳይ ሰፊ ንግግር አደረጉ ንግግሩንም ሲያጠቃለሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለንን አቋም እንደሚከተለው ወደመድማለው ኢትዮጵያ የሶማሊያ حزب ሳይስማማ እንዲያውም ከፈቃዳቸው ተቃራኒ በሆነ መንገድ ከሶማሌ ግዛት ትልቁን ክፍል በይዞቷ ስር አስፈታለች አሉ ክብራቱ አክሊሉ አብቶ ወልድም ለክሱ መልሰቱ እንዲብለው የተሰነዘረብን የፍሬ ነገር መሰረት የሌለው የማይታሰብና የሚያሳዝን ክስ ነው ኢትዮጵያ ለብዙ ምዕት አመታት ንጻ መንግስት ለ3000 አመታት ደግሞ በታሪክ የታወቀች ሀገር ሆና ኖራለች የሶማሊያ حزب እንጂ የሶማሊያ መንግስት የሚባል ወይም ሶማሌ የምትባል ሀገር የትም በታሪክ ተመዝግቦ አይገኝም የሶማሊያ ሪፐብሊክ የ908ን ስምምነት የማይቀበል ከሆነ ከናካቴውም የሶማሌ ሪፐብሊክ የሚባል አይኖርም ባሁን ወቅት አፍሪካውያን ቅኝ ገዦች በካርታ ላይ ያሰመሩትን ወሰን መጥፎ ሆነ ጥሩ እንዳለ መቀበል ሁኔታ አስገድዳቸዋል ለሶማሊያም የሚበጃት ይሄው ነው ምክንያቱም በዚህ አቅጣጫ ምን ራመድ ከሆነ እኛም ኢትዮጵያውያን ሶማሊያዎች እንደጠየቁት በታሪክና በጂኦግራፊ ተመስርተን ብዙ ምን ጠይቀው ነገር ይኖርናል አክሊሉ አብቶ ወልድ በእኛ ግንቦት 655 ዓመት ነው ይታላቋ ሶማሊያ ቅስቀሳ ተማሙቆ ከፍተኛ ደረጃ ድረሰ ሶማሊያ ያስተጠቀች የምትልካቸው ሽፍቶች በወጋዴን ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ሰላም ያወቁ ስላስጨገሩ እንዲሮፓ ቁጣጥር በ1960 መጀመሪያ ላይ በጀነራል አማናንዶም የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር አሳዶ ድንበር አሻግራቸው ጦሩ ወደ ሶማሊያ ዘልቆ መግባቱ አሜሪካ ኢትዮጵያ ስራይት ወደ ወጋዴን ጦር ሰፈር እንዲመለስ ካልተደረገ ወታደራዊ ርዳታውን በሙሉ እንደምታቋረጥ አስፈራራች ሶማሊያም ለተባበሩት መንግስታት የጠጣው ምክር ቤት አቤቱ ታቀርበች ለዚህ የሶማሊያ አቤቱ ታጥያቄ የሶቪየት ህብረቱ ክሩስቼቭ ለጠጣው ምክር ቤትና ለጃኖይ መልክት በማስተላለፍ ድጋፋቸው ገለጡ የተባበሩት መንግስታት አባል የሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች የወሰን ክለሳ የሚመለከተውን ጥያቄ ተቃውሙት ምርጫቸው ጥያቄው በአፍሪካን ድርጅት እንዲፈታ ነበር ኢትዮጵያም ተመሳሳይ ሐሳብ ነበራት ይታላቋ ሶማሊያን ጥያቄ የሚደግፉት ያረብ መንግስታት በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ከፍተኛ ድምጽ ሲኖራቸው ነገሩ ወደ አፍሪካ እንደ ድርጅት ይመለስ ግን አምስቱ የሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ብቻ ስለሚቀሩ በድምጽ ይሽነፋሉና ነው ኢንዶፓ ቁጣጥር በ1977 መባጫ ላይ በዩኤስ አሜሪካና በሶቪየት ህብረት ዲፕሎማቶች መካከል አዲስ አበባ ውስጥ በተደረጉ ይይቶች እንደ ፋመም ድጃ የተማማቀው ቅራኔ ወደ ሃያላኑ ግጭት ሳመራ ሶማሊያ ወጋዴንን ለሚያዝ ጥቃት እስከጀመረችበት እስከ በጋው አጋማሽ ትረስ ሊዘጋጅ ይችላል እንዲ በመሰለ ሁኔታ 
የኢትዮጵያ አመራር ወደ ሶቪየት ህብረት ማዘንበሩን የተረዱት የዚያድባሪ መንግስትና ዋሽንግተን የሚገኙ የካርተር አስተዳደር ዩኤስ አሜሪካና የሶማሊያን ትስስር በማጠናከር የሶቪየት ህብረትን ኃይል ለመቋቋም ብላቱንና መንገዱን ለማግኘት ሲጣጣሩ ነበር ምንም እንኳን ባለሙያዎቹ ቀናት አሜሪካውያኑ ባለስልጣናት አሌ ቢሉም ዋሽንግተን ኢትዮጵያን ለማጥቃት ክንዳቸውን እንዲያነሱ ዚያድባሪን ማበረታታቷን ማመናቸው አልቀረም ከዲፕሎማቲክ ሚስትራዊ ሰነዶች ደግሞ እናስተምጣጩ በዛሬው ምሽት በደርግ ጽፈት ቤት በብራኑ ባይ ጠያቂነት ጉብኝት አድርገ ነበር ተደርግ በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ወደ ሞስኮ እንዳስተላልፍ ነግሮ ይነበር የካይ 16 በመንግስቱ ኃይለ ማርያምና በዚያድባሪ መካከል በኪዩባ ፕሬዝዳንት ፊደል ካስትሮና በየመን ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሩቢያ አሊ ተሳታፊነት በኢደን የተካሄደው ስብሰባ ዚያድ ባሬ በወሰዱ ታቋም ምክንያት ያላንዳች ውጤት ተበትኗል። ራኑ ባይይ እንደገለጹት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ዝብሪት በተሞላበት አነጋገር ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ግዛት እንደምትፈልግ ገልጿል። ኢትዮጵያን ቅኝ ገዢናት ብለው ፈርጆታል። ሁሉም የሶማሊያ ግዛቶች ነጻ አስኪውም ድረስ ሶማሊያውን ያዘችውን ፖሊሲ እንደምትከተልበትም ገልጿል። ጻይል ስላሴ ከተተሎ የነበረውን ፖሊሲ ትከተላለህ ማለት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነቅፈዋቸዋል። ኢትዮጵያ ሶሻሊስት አገርነኝ ካለች ባስቸኳይ ወጋደንን ለሶማሊያ ማስተላለፍ አለባት ብለዋል በዚያድ ባሪያ ስቴት ለሶማሊያና ለኢትዮጵያ የሰምነት መሰረት ሊሆን የሚችለው በዘር ላይ የተመሰረተ የሁለቱ አገሮች ኮንፌደሬሽን መቋቋም ነው በመጀመሪያ ግን ኢትዮጵያ ወጋደንን ለሶማሊያ መመለስ ይኖርባታል ይህ ጥያቄ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብቻ ሳይሆን በፊደል ካስትሮና በሩቢያ ጭምር ውድ ከተደረጓል ዲዩኒታም በዚያድ ባሪያ በኩል አክብሮት የጎደለው አንጋገርን አስከትሏል ራኑ ባይ ይባረጋገጡት መሰረት የሶሻሊስት አገሮች ከሶማሊያ መልእክት ከፈለጉ የራሳቸው ጉዳይ እንደሆነ ዚያድ ባሬ ተናግረው የሶማሊያ ህዝብ አብዮቱን ያካሄደው ያለው ጭር ዳታ መሆኑን ገልጿል የሶሻሊስት አገሮች ሶማሊያን ማይረዱ ከሆነም አዳሪያን አገሮች ይረዱናል ብለዋል ምንም እንኳን ስብሰባው ጥሩ ውጤት ባይመጣም በኢትዮጵያ አመራር እምነት ስብሰባው ኢትዮጵያን የማክራክር ዲፕሎማሲያዊ ድልን አጎናጽፏታል የኪዩባና የየመን መሪዎች ባሉበት የኢትዮጵያን ኡነተኛ አቋም በአጠቃላይ ትግሉ ከኢምፔሪያሊዝምና ከጥራብ ዩተኞች ጋራ መሆኑን አስመስክሯል። ሶማሊያ ለኢትዮጵያ ያላትን አቋም ብቻ ሳይሆን ከኢምፔሪያሊዝምና ከአዝህሮት ኃይሎች ጋራ ያላትን ግንኙነት አጋልጧል። ብራውን ባይ በስብሰባው ላይ ዚያድ ባሬ ግጥር ያለ አቋም ሊይዙ ይችላሉ። ካዳሪ አረብ አገሮች ተስፋ ስላገኙ እንደሆነ ገልጿል። ይህን እምነትም ይኩባ ጓዶች ይጋሩታል ብለዋል። ድርግ ከመቃድ ሾባገኝ መረጃ መሰረት የሱዳኑ መሪ ጃፋር ኤል ሜሪ በቅርቡ ሶማሊያ ይገባሉ። በዚህ ረገድ አልሐራም የተባለው የግብጽ ጋዜጣ ያወጣውን ዘገባ አስመልክቶ ትኩረት እንዲሰጠው ድርጋ ሳስበዋል። የሶማሊያ ወታደሮች የሲቪል ልብስ ለብሰው ዘመናዊ መሳሪያ ታጥቀው ሰርጎ ገቦቹ መሃል ተቀላቅለዋል። በቅርቡ የኢትዮጵያ የጦር ኃይል ንብረት የሆኑ የብረት ለበስ መኪናዎችን የሶማሊያ መንግስት ከጥቅም ውጪ ማድረጓን ብራውን ባይ የጠቅሰው ይህም ባህረር በጅጅጋ ጦርነቱ የተጋጋመ ባለበት ጊዜ መሆኑን አስረድቷል። ይከሪ 17 ቀን የሶማሊያ የየር ኃይል ሚግ ተዋጊዎች በጅጅጋ አካባቢ ያደረጉትን በረራ የጸባጫድነት ምርጫ መሆኑን ገልጸዋል። በኔ በኩል ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ጠንክር ያለ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባት ለብራሃኑ ገልጨላችኋለሁ። በተጨማሪም ሶቪየት ህብረት ለኢትዮጵያ አብዮት ሁለገብድ ድጋፍ እንደምትሰጥ ተከሻለሁ። ብራሃኑ ባይ ሶቪየት ህብረት ለኢትዮጵያ አብዮት ያላትን ድጋፍ አድንቀው በተለይ በቅርቡ የተላከው መሳሪያ አስመልክተው መስጋናቸውንም አቀርበዋል። በኢትዮጵያ የሶቪየት ኤምባሲ አማካሪ ሚኒስትር ሲኒትሲን በትፈራ ብላችሁ መታፈሪያ ተረጎም ሚከተሉ ሳምንት በዚህ ሰሞን 35 አመት ስለላው ኢትዮጵያ የሶማሊያ ጦር ነዳጅ ለሙድ ለተዋ